എല്ലാ പ്ലസ് വൺ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സുവോളജി ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ എലിമിനേഷനും അതായത് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എ പെയർ ഓഫ് കിഡ്നീസ് എ പെയർ ഓഫ് യുറീറ്റേഴ്സ് ദെൻ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യുറീറ്റർ കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവും കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു നെഫ്രോൺസ് ഓരോ കിഡ്നിയിലും ഒരു മില്യൺ നെഫ്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്സോ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ രണ്ടാമത്തേത് ഗ്ലോമറുലസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയനിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് യു ഷേപ്പിലെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിലേക്ക് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡിസെൻഡിങ് അസെൻഡിങ് ലിംസ് ഉണ്ട് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വരുന്ന ഭാഗം ഡി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ട് ട്യൂബ്യൂൾ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിലേക്കാണ് എന്താണ് ഗ്ലോമറുലസ് വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ടുഗെദർ കാൾഡ് ഗ്ലോമറുലസ് ഗ്ലോമറുലസിലെ ക്യാപ്പിലറീസ് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ എന്നും പറയും ശരിയല്ലേ ഈ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ വീണ്ടും ക്യാപ്പിലറീസ് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കായി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് പേര് പറയും പെരി ട്യൂബുലാർ ക്യാപ്പിലറീസ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പെരി ട്യൂബുലാർ ക്യാപ്പിലറി ഫോംസ് എ പാരലൽ ബ്ലഡ് വെസൽ ടു ദി ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാസ അറക്ട ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഗ്ലോമറലസും വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറിനൊരു പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാൽപീജിയൻ കോർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഇനി ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ മാൽപീജിയൻ ബോഡിയും പി സി ടി ഡി സി ടി തുടങ്ങിയ റീജിയൻസ് കൂടുതലായും അതിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻസും കിഡ്നിയുടെ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടെക്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് കൂടുതലായും മെഡുലറി റീജിയനിലേക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഗ്ലോമർലസും വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും ഉൾപ്പെടുന്ന മാൽപീജിയൻ ബോഡിയും പി സി ടി പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂറ്റ് ട്യൂബ്യൂൾ ഡി സി ടി ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂറ്റ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇത്രയും റീജിയൻസ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയുടെ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ റീജിയനിലേക്കാണ് അതേസമയം മെഡുലറി റീജിയണിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഹെൻലീസ് ലൂപ്പാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരം നെഫ്രോണുകളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കിഡ്നിയുടെ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ റീജിയനും മെഡുലറി റീജിയനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കോർട്ടെക്സ് റീജിയൻ ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് മെഡുലറി റീജിയൻ അല്പം ഡാർക്ക് കളറിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി സി ടി ഡി സി ടി അതുപോലെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി കാണുന്നത് കോർട്ടെക്സിലാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഡുലറി റീജിയനിലേക്കാണ് സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് തരം നെഫ്രോണുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് നെഫ്രോൺസിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവയുടെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിന് വളരെയധികം നീളമുണ്ട് ശരിയല്ലേ അതേസമയം മറ്റൊരു നെഫ്രോണിൻ്റെ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഈ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നെഫ്രോൺസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നെഫ്രോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ആൻഡ് ദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി മിഡിലറി റീജിയൻ ഹൗ ദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ്
juxta medullary nephrons. If you have a difference, cortical nephrons are very loop of Henley. Henley's loop is very loop of Henley's loop. If you have a medullary region, it is extended to the medullary region. medullary region. If you have a medullary blood vessels, it is reduced. This is the cortical nephrons. Cortical nephrons in our body are the nephrons in our body. What are the extramedullary nephrons? Yes, they are the same as Henley's loop. The loop of Henley is the same as the nephrons in our Jextramedullary nephrons in the vasa recta highly developed. This is the first time that we have nephrons in this vipagatil. Kidney is a major function. I am very happy to be here. In the urine formation. We have to say that in the metabolic waste, we have to say nitrogenous waste. That's why you have to use urea. That's why you have to excrete the excretory organs in the kidneys. So, the kidney is a functional unit of the nephrons. What is the urine formation? How do we form the urine formation? How do we form the urine formation? Urine formation is mainly the urine formation. Urine formation mainly involves three steps. The three steps are the नम्र बॉडी ले यूरिन फॉर्मेशन नडकन द आवा इनी पर इन्द दाना फर्स्ट वन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय ग्लोमेरुलस इस कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो ग्लोमेरुलस से लोडे उड़ीगन्ना ग्लोमेरुलस से दान निंगल कारियां बोमेंस कैप्सियोल ने अगत्तन डागन्ना आ ग्लोमरलस इन्हें बितील, आ ब्लड वेसल्स इन्हें बितील उनला कुंज पोर्स सिलूडे, आयरिच्च बोमेंस कैप्सियोल इन्हें ल्यूमनी लेके रंगी वरना प्रोसेस इन्हें आना ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन इन्हें परेन। फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ना बाय ग्लोमरलस टुवर्ड्स दी बोमेंस कैप्सियोल ल्यूमन इस कॉल्ड there are factors in there. The first thing is that the blood is osmotic pressure. That is the arical pressure. The blood is glomerulous. There is a pressure. This pressure is the filtration of the arical pressure. This pressure is the pressure of the arical pressure. What is it? The afferent arteriole. That is the diameter. You have to say that in the diameter. आदिने डायमीटर कूट दलन, एफरेंट आर्टेरियोल इनो, डायमीटर कोरवन, अब ओरे अलावो ब्लड डा, आफरेंट आर्टेरियोल इलोडे इरंगी, ग्लोमरलस सिलोडे, काढन्ना, एफरेंट आर्टेरियोल लेके काढकम बोल, आदिने ल्यूमन चरदा आगम बोल, अब इन्द संभवी क्या, आप ब्लड डिने काढन्ना पोगान, ओरे अल्पम बुद्धिमोटा � ब्लड डिले प्लास्मा प्रोटीन्स ओढ़ी के युल्ला मिक्क्यावारम एल्ला मटेरियल्स हम फिल्टर चाहिए द इरंगी वेरेन्द्र अबो ग्लोमरलर फिल्ट्रेशन अरकुम्बो इन्द संभवी कम ऑलमोस्ट ऑल डी मटेरियल्स इन डी ब्लड प्लास्मा एक्सेप्ट प्लास्मा प्रोटीन्स विल बी फिल्टर्ड इनटू डी कैप्सुलर स्पेस और ल्यूमन ऑफ Glomerular filtrate What is it? The woman's capsule is called the filtrate The name is Glomerular filtrate Now, we will tell you about the first thing Glomerular filtrate is called the blood vessel The blood is called the capsular space It is called the capsular space It is called the capsular space It is called the barriers It is called the cells It is called the cells It is called the cells It is called the capsular space ये तक क्या आना आलेयर्स ये ने निगल परीक्षा के चौधीय मुंडाओ अदो नार्नी रिक्या 
അപ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറിക്ക് അകത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡിലെ മെറ്റീരിയൽസിനാണ് ബ്ലഡിനല്ല പ്ലാസ്മയിലെ പല മെറ്റീരിയൽസിനും പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസിനെ കിടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എൻഡോത്തീരിയൽ സെൽസിനിടയിലൂടെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് പുറത്തേക്ക് കിടക്കും ഇനി ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ല്യൂമൻ അകത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ സെൽസ് ലൈനിങ് ഓഫ് സെൽസ് ആ സെൽസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനെ കടന്നു വേണം അകത്തേക്ക് എത്താൻ മറ്റൊന്ന് ഈ എൻഡോത്തീലിയത്തിനും ബ്ലഡ് വെസലിലെ എൻഡോത്തീലിയത്തിനും ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിനെയും കൂടി കിടക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിനെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഗ്ലോമറിലാർ ഫിൽട്രേറ്റിനും കടന്നു വരേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എൻഡോത്തീലിയം ഓഫ് ഗ്ലോമറിലസ് രണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ മൂന്ന് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ലെയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് രണ്ട് ലെയറുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിനെ കൂടി കിടക്കണം ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ലെയർ ഓഫ് സെൽസിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് വെസലിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് അരിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിൽ എൻഡോത്തീലിയം കിടക്കണം ശരിയല്ലേ എൻഡോത്തീലിയം ആ റെഡ് കളറിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിലൂടെ ഇറങ്ങി വരണം ഇനി ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിനാണ് നീല കളറിൽ കാണുന്ന ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിനാണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള ഡാർക്ക് കളേഡായിട്ടുള്ള സെൽസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദീസ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് പോഡോസൈറ്റ്സ് ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനെ എന്ത് പേര് പറയും പോഡോസൈറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാത്ത ചില കോശങ്ങളാണ് ഈ പോഡോസൈറ്റുകൾ ഇവർക്കിടയിലൂടെ ഇറങ്ങി വേണം ഫിൽട്രേറ്റിന് ക്യാപ്സ്യുലാർ സ്പേസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് അതർവൈസ് കാൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷനെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇതാണ് ഗ്ലോമർലസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ പ്ലാസ്മയിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ അതായത് നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ചില അയോൺസ് ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം മെറ്റീരിയൽസ് അരിച്ച് വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തിരികെ ആവശ്യമുള്ളവയാണ് പക്ഷേ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷനെ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സോ വൈ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ഇൻ ദി ഗ്ലോമർലസ് വിൽ ബി ഫിൽറ്റേഡ് ഇൻ ടു ദി ക്യാപ്സ്യൂലാർ സ്പേസ് ഓഫ് വുമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ദർ ഫോർ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ഈ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കിഡ്നിയും കൂടി ഒരു മിനിറ്റിൽ അരിച്ചിറക്കുന്ന ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് ഏതാണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്ററാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് പെർ മിനിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഓർ ജി എഫ് ആർ നമ്മുടെ ജി എഫ് ആർ എത്രയാണ് ഒരു നോർമൽ ഹെൽത്തി മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കിഡ്നിയും അരിച്ചിറക്കുന്ന ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററാണ് ആക്ച്വലി 
നമ്മുടെ ബോഡി ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന യൂറിൻ്റെ അളവ് എത്രയാ എബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂറിൻ വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് ബൈ എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ഒരു ഹെൽത്തി മാൻ ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലിറ്റർ യൂറിനാണ് അപ്പോൾ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന നൂറ്റി എൺപത് ലിറ്ററോളം വരുന്ന ജി എഫ് ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വെറും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ യൂറിൻ മാത്രമാക്കി അതിനെ പുറത്തേക്ക് കളയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചെടുക്കണം ആ തിരിച്ചെടുക്കലിനെയാണ് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താണ് എബൌട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഗ്ലോമർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ്സ് വിൽ ബി റീ അബ്സോർബ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ബോഡി ഓർ ബ്ലഡ് ത്രൂ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇനി ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാമോ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പോലുള്ള അരിച്ചിറങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽസിനെ നൂറ് ശതമാനവും ബ്ലഡ് തിരിച്ചെടുക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും ഇനി കുറേ വെള്ളം കുറേ അയോൺസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി തിരിച്ച് പിടിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഏതിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂറിൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂറിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആക്റ്റീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷനും പാസീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷനും എന്താണ് ആക്റ്റീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മോളിക്യൂൾസിനെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആക്റ്റീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ മീൻസ് ദി റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂട്ടിലൈസിംഗ് എനർജി എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് തുടങ്ങിയ മോളിക്യൂൾസിനെ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ്ലിയാണ് ഇനി പാസീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്താ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്തൗട്ട് എനർജി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ എനർജിയുടെ യൂസ് ഇല്ലാതെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് മോളിക്യൂൾസ് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനെയാണ് പാസീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷനിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് പാസീവ് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ടർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അതുപോലെ നൈട്രജിനസ് വേസ്റ്റ് ചില അയോൺസ് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് പാസീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് നിലനിർത്താൻ ഒരു ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു അയോണിക് ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സഹായിക്കും ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഹെൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അയോണിക് ബാലൻസ് ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് എക്സെട്ര ചിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിന് അകത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലെ സെൽസിനിടയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിനുള്ളിലൂടെ കടന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ബ്ലഡ് വെസലിനും റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന സ്പേസിനെ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലൂടെ കടന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ പ്രോസസ്സാണ് ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ ആണ് എന്താണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൽ പലതിനെയും ബ്
ട്യൂബിലാർ സെക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂബിലാർ സെക്രീഷൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ പ്രോസസ്സാണ് ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ ഇനി ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയെ സഹായിക്കുന്നത് അയണിക് ബാലൻസും ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസും നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് സോ ട്യൂബുലാർ സെക്രീഷൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസ് ആൻഡ് അയണിക് ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കിഡ്നിയുടെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കും പല പേരുകളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ പി സി ടി ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ഡി സി ടി കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് ഈ ഓരോ ഭാഗവും എന്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്ലോമറലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഫിൽട്രേഷൻ കടന്നു പോകുന്നത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലെ ലൂമനുള്ളിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത റീജിയൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം പി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ഉൾവശം ആ ട്യൂബ്യൂളിനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്താണ് ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് സെൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് മൈക്രോ വിലൈ ആർ പ്രസൻസ് ഈ മൈക്രോ വില്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉള്ള തരം ക്യൂബോയിഡൽ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവരുടെ ജോലി ഈ മൈക്രോ വില്ലൈ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഫോർ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽസിനെയും ബ്ലഡിലേക്ക് റീ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയ ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോബർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് പി സി ടി വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ഓർ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് വിൽ ബി റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഹിയർ മിക്കവാറും എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി തിരിച്ച് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പോലെ ഉള്ള പല ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെയും ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്തിരിക്കും സോ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് വിൽ ബി റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പി സി ടി അപ്പോൾ പി സി ടി വളരെ വലിയൊരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ കൂടാതെ ഇവിടെ ട്യൂബിലാർ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില അയോൺസ് ലൈക്ക് കെ പ്ലസ് അയോൺസ് ഹെച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അമോണിയ എക്സെട്രാ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ്സ് ടു ദി റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അയണിക് ബാലൻസിനും ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസിനും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോ റെഗുലേഷനിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് പി സി ടി വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത റീജിയൻ ഏതാ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പാണ് ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ജോലി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന് രണ്ട് ലിംബ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും ഒരു അസെൻഡിങ് ലിംബും ഈ രണ്ട് ലിംബുകളുടെയും ലൈൻഡ് സെൽസിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലെ ലൈനിങ് സെൽസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ദേ ആർ പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ഓൺലി അവർ വെള്ളത്തിനെ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടാറുള്ളൂ ദേ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലെ സെൽസ് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെള്ളത്തിനെ മാത്രമേ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കൂ അതേസമയം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അനുവദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്ലോബർലാർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലൂടെ താഴേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷേ അതി
300 milli osmoles per liter iron solute concentration 400, 600, 700, 1200 milli osmoles per liter high osmolarity This is water molecules This is the ascending limbile cells They are permeable to electrolytes they are almost impermeable to water. E line the cells are electrolytes in a protege gadavidum, Pakshe Velate protege gadati vidarilla. Sodium chloride polar solutes of protege and harala mite kadaku. Vellum kadakilla. Ipo in the Sambogia is a filtrate Mugulile Kodigi Vedendorum. Solute concentration, other welling in osmolarity in the don't drink him Kuranje, Kuranje, Kuranje. Mugalilake Pogundorum, Aida Tidinurlina, Airem, Tolairem, Edenore, Aranore, Anure, Nanore, every day nilkum, Munore milli or small, spur litter lake ethinilk. Henley's rope in a pratea the Mansilailo. Is in a pratea the kidney the cortical regional, epodum osmolarity, three hundred milli or small spur litter in a round diet and ilkum. That's why the medullary region is like a osmolarity codi, and the osmoles per liter is like a maintain jayan. Sahai is the Henley's loop. In the Henley's loop, the material is like a solution, the solute particles are like a solute particles. So, the urine concentration is like a solute particles. The material is like a solute particles. So, the concentration of urine is increased by Henley's loop. That's why the distal convoluted tubule function. Distal convoluted tubule, tubular secretion, tubular reabsorption. We have to say that there are the molecules of water, nitrogenous waste, chilla ions, okay, reabsorb. That is why H ions, K ions, ammonia, uh, secrete the jolium, distal convoluted tubule. That is the bhaagam, collecting duct. Collecting duct reabsorption and secretion. Our reabsorption is the first one molecule water and urea. Now, we have to the urea in the body. Urea is a nitrogenous waste. We have to say that the body fluid is a nitrogenous waste. We have to say that urea is a nitrogenous waste. We have to say that the nitrogenous waste is a nitrogenous waste. We have to say that the nitrogenous waste is Secretion, Nadakan the Jolie, every day under collecting ductilum. Renal tubules in the Oro Pagangal, Nadakan the Jolie, and then the Mansilite and Dawolo. E reabsorption secretion, E end the process of Madi, number of body homeostasis, a little acid base balance, ionic balance, in the Nilanurthanite Sahai. In the Padcha, Karyangalam, Ormel and Dagon Vijarikino, in a parana assignment on the Chedunoka. Identify the labeled parts shown in the figure. Nephron in the Chitran Garden under identify Cheyan A, B, C, D, and the name labeled title of parts Garden and Daum. E parts Kritia Maita, Varach, Adiala Pedithi, Ningal Day teacher Ne, Kanikia. Pudi episode in Lamaka, Vindan Kana.